నేనేటి చేయను నేను వెళ్ళమని చెప్పలేను ఉండమని చెప్పలేను మనసులో మాట చెప్పేస్తున్నాను నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతేనే నాకు హ్యాపీ ఎందుకంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను బాబాయ్ వెళ్తే నన్ను తినేయడానికి గద్దలు ఎదురు చూస్తున్నారు జనం అవును కదా ఆ గద్దలే ఇంటి చుట్టూ బాటిల్స్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నాయా నేను ఎప్పుడు నేను నమ్మేస్తానో నాకే భయంగా ఉంది చూడు నీ సొమ్ము తిన్న విశ్వాసంతో చెప్తున్నాను నువ్వు ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఇంటి నుంచి జంప్ అయిపోను నా మాట కొంచెం టైం ఇవ్వ బాబాయ్ ఈ నొప్పి తగ్గిన వెంటనే వెళ్ళిపోతాను ఆ నొప్పి తగ్గించుకోవడానికి నువ్వు ఇంతకు ముందు వెళ్ళావు కదా డాక్టర్ దగ్గరికి అతని దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు కదా డబ్బులు లేవు కదా బాబాయ్ నేను డబ్బులు అడగడు అతను నిన్ను డాక్టర్ సాయిగారి తాలూకా మనిషి అనుకుంటాడు నా గురించి ఆల్రెడీ తెలిస్తే మరే డాక్టర్ సాయి డప్పు కొట్టుకొని ఊరందరూ చెప్తాడు నీ సంగతి ఆడికి ఇంకేం పని లేదేటి సరే వెళ్తాను గుడ్ లక్ సడన్గా ఈ ట్విస్ట్ చేయటం నాకు అర్థం కావట్లేదమ్మా దాని గురించి నేను టెన్షన్ పడుతున్నాను మామయ్య నీకు టెన్షన్ ఎందుకమ్మా ఉంటే ఆ భారత్ గడుకు ఉండాలి అటు తలా గిర్రం తిరిగిపోయింది సినిమాలో క్లైమాక్స్ టైంకి పోలీసులు వచ్చినట్టు సరిగ్గా డబ్బు పెత్తనం అప్పగించే టైంకి సెకండ్ ఇలా వచ్చి అడ్డుపడింది నిజంగా ఆ దుర్గని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడంటావా మనిషికి వ్యసనం ఎక్కువ చెట్టుకి చీర చుట్టు పెడితే ఆడదు అనుకుని చుట్టూ తిరిగే రకమాడు చదువుకునే రోజుల్లో ఏవో పెత్తనాలు చేసే ఉంటాడాడు అంతేనంటావా అదే ఇప్పుడు పేక చుట్టుకుందే ఇలా ఎంత మందిని పెళ్ళాడాడు ఏమో గాని ఈ దెబ్బకే అల్లుని సమర్థించి మీ డాడీ నోరు మూసేశారు పాపం డాడీ బాగా అప్సెట్ అయ్యారు పాపం ఏముంది కాస్త ఉంటే అల్లుడికి అధికారం అప్పగించేసేవాడు కదా పోనివ్వు తన డబ్బు తన ఇష్టం నీకు డబ్బు మీద ఆశ లేకపోవచ్చు ఆ డబ్బు ఆ దుర్మార్గుడికి కూరలు పెంచుతుంది ఆ డబ్బుతో ఇంకా ఎంత రావడం అని కొంటాడో వాళ్ళ గొంతుకులు పోతాడో ఆ మాట నిజమే మామయ్య అమ్మ జయ ఆ దుర్గ నీ మీద చాలా కష్టం నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు అలాగే మామయ్య డాక్టర్ గారు ఉన్నారా ఉన్నారు ముందు మీరు కూర్చోండి పిలుస్తాను సిస్టర్ చాలా కడుపు నొప్పిగా ఉంది మేడం ని నేను వెంటనే కలవాలి లోపల ఉన్న డాక్టర్ మేడం కాదు సార్ అదేంటి నిర్మలాదేవి గారు లేరా మేడం లండన్ వెళ్ళారు ఆవిడ కేసును వేరే డాక్టర్ చూస్తున్నారు కావాలంటే చూపించుకోండి అలాగే సిస్టర్ ప్లీజ్ కొంచెం తొందరగా చెప్పండి నొప్పి తట్టుకోలేకపోతున్నాను మేడం డాక్టర్ గారు రమ్మంటున్నారు పరీక్ష ఈయన ఇక్కడ ఉన్నారా వెళ్ళి ఆ టెస్ట్ రూమ్ లో పడుకోండి
ఏంటి మేడం అప్పుడే వెళ్తున్నారు నా ప్రాబ్లమ్ కి లేడీ డాక్టరే కావాలి అయితే వచ్చేవారు రండి సరే సిస్టర్ టెస్ట్ రూమ్ లో పేషెంట్ వెయిట్ చేయమన్నాను లేదే ఆవిడికి లేడీ డాక్టరే కావాలంట సార్ అలాగేనండి ఏమైంది ఎవరి అమ్మాయి బాబు ఎవరైనా కాస్త మంచి నీళ్ళు తెచ్చి పెట్టండి అమ్మా దాము దాము లేమా అయ్యో బాబు కొంచెం సాయం పట్టండి లేమా మెల్లగా ఏమైందమ్మా రోడ్డు మీద అలా పడిపోయేవేమిటి అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు కడుపున పని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళానమ్మా అక్కడి నుంచి వస్తూ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాను నిన్ను ఒక్కదాన్ని ఎలా పంపించాడు సాయి ఆయనకి తెలీదమ్మా సరేలే మా ఇంటికి వెళ్దాం వద్దమ్మా నేను వెళ్తాను ఒక్కదానివే ఎలా వెళ్తావమ్మా వీల్లేదు మా ఇంటికి రా కాసేపు ఉండి విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత వెళదు కానీ అది కాదు మామా నైట్ పార్టీ ఏమైనా ఉందారా మందు పొందు అన్ని ముందు కూడా ఉందా మామా అది లేకపోతే ఇంకెందుకు రా మామా రే నీ లైఫ్లో ఏ రోజైనా ఒక్క మంచి పని చేసేవారా షోరా షో అప్పుడే షోనా ముక్కిది కూరా ఏంట్రా ఇది ఎవరిని వదలద్దు ఎక్కడికి పారిపోతారా నీకోసం నేను వచ్చాను ఎస్ఏ చేయాల్సిన పని సిఏ చేస్తున్నప్పుడే అర్థం కాలేదా శేషుని పోలీసులు పట్టుకెళ్లారు అప్పుడే మీరు సరిగ్గా సమాధానం చెప్పుంటే ఈ రోజు ఇలా జరిగేది కాదుగా నువ్వు మూసుకుంటావా పోలీసులు మూసేసింది నా మొగుడిని వాడు ముందు నాకు కొడుకు ఆ తర్వాత నీ మొగుడు నువ్వు పదరా ఇక్కడ బాబు అలాగే మేడం దిగమ్మా మెల్లగా దిగు జాగ్రత్త నీరసంగా ఉందా ఇప్పుడు పర్వాలేదు పిన్ని 
బాబాయ్ గారు లేరా లేరమ్మా హైకోర్టులో కేసు ఉంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళారు నువ్వు వీటి వచ్చినట్టు సాయికి ఫోన్ చేస్తానుండు వద్దమ్మా నువ్వు కొద్దిసేపు కూర్చో కూర్చోవడం కాదు ముందు నీకు తాగడానికి ఏమైనా తీసుకొస్తాను ఇప్పుడేం వద్దమ్మా ఏమీ వద్దంటే అలా సరేలే మజ్జిగి తీసుకొస్తాను తీసుకోమ్మా ఇప్పుడు కొంచెం తేలిగ్గా ఉందా అమ్మా లేదమ్మా తరచుగా కడుపున పొస్తూ ఉంటుంది సాయి ఏం చేస్తున్నాడు డాక్టర్ చూపించచ్చు కదా ఆయన కూడా డాక్టర్స్ కి చూపించారమ్మా అమ్మా నీకు ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాకు మాట ఇచ్చావు గుర్తుందా అమ్మా ఏమిటది నీకు పురుడు నా చేతులతో పోస్తానన్నాను అదేనా అవునమ్మా ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటావా అమ్మా ఏమ్మా నిలబెట్టుకుంటావా అంత దీనంగా అడగాలారా నువ్వు నా బిడ్డ విదాము నీ పురుడు నేనే పోస్తానమ్మా నువ్వు మాటిచ్చింది దాము కాదమ్మా వెనక ముందు ఎవరూ లేని ఒక అనాథ గర్భిణికి నేనుండగా నువ్వెప్పటికీ అనాథవు కాదమ్మా అయినా నేనిచ్చిన మాట మాటేనమ్మా నిలుపుకుంటాను మాట తప్పవుగా అమ్మా దాముక్కాక అనాథకి మాట ఇచ్చినా తప్పవు కదా ఎవరికిచ్చినా తప్పను అయినా నీ మాటల్లో మర్మం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదాము నేను మాటిచ్చింది నీకేగా మాటిచ్చింది నాకే కానీ నేను 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 దామూని కాను ఏమిటి నువ్వు అనేది నిజమేనమ్మా నేను దమయంతిని కాను మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్